Brincos Dieras es un payaso o es un comediante? Es un comediante. Batman Chiapaneco y Guapetín. Uy, soy payaso, pero nunca tuve payaso en los cumpleaños. Algo la línea del delineador del me decía. Y pensaba que eras medio mapor. Teníamos al marido cuando usted se va de casa, sabemos barrer, planchar, cocinar. Y también, si lo requiere, nos acostamos con él. La más vergonzosa. Ah, que se nos murieron palomas. Pasó una situación de que yo ya no quería ser payaso. Pero ahí soy el único que más le invierte, el que más se prepara y el que más. ¿Qué haces el Batman Chiapaneco? Ay, el Batman Chiapaneco. De inicio no contaste con el apoyo de tu papá, por ejemplo. Era el que, el que quería estar en todo. Porque fíjate. ¿El, el, 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 no, más o menos como el maquillaje de platanito. Mira, así era sí. de Era así, ah, Porque es payaso, nos va a contar chistes. Pero es muy diferente. Janfon y Grúas Cava presenta. Ese ser un héroe. Sentará los enfermos. Ese ser un héroe. Sentar los hospitales. Ese ser un héroe. Compartirnos alegría. Ese ser un héroe. Este Bienvenidos una vez más en esta ocasión, Batman Chiapaneco y Guapetín. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches, hermanito. Es un gran gusto estar con el Batman Chiapaneco. Vamos a echar desmadre el día de hoy en esta ocasión. Espero que les guste este video. Vamos a desnudar el alma de quién es Guapetín, <risa> venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos completo! Bueno, yo soy el payaso Guapetín. Y el que le da personaje es Axel Hernández Ramos. ¿Qué edad tienes actualmente? Actualmente... Pues de payaso 10 años. Ahí lo vamos a dejar. Hay que lo sepa la gente. Me pierdes las, las admiradoras. Sí, sí, sí. Cabe mencionar que eres de los íconos del estado de Chiapas. Y no, nada más. Eh, como Chiapaneco bendecido, representando a, orgullosamente al estado, sino eres de los mejores talentos nacionales en el ámbito. No de, ámbito artístico. Artístico de, de, de comediante, de la comedia, de. Podría ser de animadores infantiles, ¿no? Es lo, lo primordial que muchos los catalogan como animadores ¿no? infantiles y pues así que dirán payaso. Que ahora no sea payaso, este. No sea payaso. <risa> Mi madre siempre me dijo, sea el mejor o mejor no seas nadie. <risa> Entonces, yo puedo reconocer que tú eres. No es porque yo sea chaquetero, compa, porque sabes que no es mi estilo. Pero eres. Héroe, claro, como, como payaso. Eres, eres de tu servidor un gran fan, un gran admirador. Gracias, gracias. Que reconoce tu talento, que reconoce tu trayectoria, que reconoce ese don que Dios te ha dado. Uh. Oye, hermano, ¿cuál es? Cuéntame un chiste. Ah, que te pego, salió muy triste. Ah, ah no sea mamón, no sea payaso. <risa> Fíjate que mira, ¿qué es lo que pasa, Batman? Que a veces muchos eh, piensan, ah, porque es payaso, nos va a contar chistes. Pero es muy diferente, ¿no? Al ser payaso es dar risa, alegría a los niños, pero sí es muy raro, y ahora sí que los, la mayoría de los payasos que trabajamos en fiestas infantiles, no contamos chistes. Hacemos lo que es rutinas cómicas, hacemos juegos, concursos, magia. Entonces, ahí es donde yo siempre aclaro, ¿no? Eh, eh, payaso es hacer boberías, hacer tonterías, ¿no? Cometer errores. Donde eh, más que nada la gente se lo da. Por supuesto, donde la gente se ríe de lo que uno hace, ¿no? Entonces es muy diferente el payaso al comediante. El comediante siempre te va a venir a contar chistes, ¿no? Chistes, por ejemplo, de lo que les pasa en la vida, algo familiar, ¿no? Entonces es la diferencia entre el payaso y el comediante. ¿Sabes? Hablando de este tema, ¿sabes la historia? ¿Sabes la historia del payaso? ¿De dónde viene? Sí, fíjate que sí. A ver, pues... eh, Antes no se llamaba. No se llamaba este payaso. Se llamaba bufón. Ah, eso no es Anteriormente empezaba uno como bufón, ¿no? Eh, era una persona que se maquillaba de blanco. Y al. al ¿Por qué también. Ahí va, también porque la nariz roja, ¿no? El bufón servía a los reyes, ¿sí? Y el bufón es el que hacía reír al rey, ¿no? Entonces, el bufón, él únicamente se maquillaba de blanco, de blanco. No utilizaba la nariz como la que tengo ahorita, eh, no utilizaba el rubor que llevo ahorita, ¿no? Únicamente era su maquillaje blanco. Entonces, pasa en la historia que el bufón, por hacer una tontería, él se cae de las gradas y se pega la nariz 
y se pone roja, 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 roja. Entonces ya es de que cuando empezó aquí en México, eh, es de que muchos pensaron que él utilizaba nariz, pero no, era por un golpe que llevaba. Pero en realidad, el bufón, nosotros lo conocemos como eh, payaso cara blanca. Hay tres tipos de maquillaje. El cara blanca, que es totalmente blanco, blanco su rostro, como el... Como el más ejemplo, o menos, más o menos, más o menos. Sí. Está el cara blanca, que es blanco, blanco, que es un payaso en el cual es serio, todo lo hace en la perfección, ¿no? Está el payaso a gusto. El a gusto es con un bocón grande. Eso es, a veces te has de acordar de algunos guasón, payasos. ¿El guasón? Eh, no, más o menos como el maquillaje de platanito. Ay, ese es el maquillaje del payaso a gusto. Ese es el payaso a gusto. La peluca colocha, el bocón grande, la nariz grande. Ese es un payaso a gusto. Y de ahí está el, el payaso trampa. El, tra el payaso trampa es el que tiene... Un maquillaje aquí como que tuvieras la barba, como que fueras un payaso de la calle, con su ropa toda así deslindada, toda rota, ese es el payaso, no son tres payasos, el cara blanca, que es el que te lleva la ropa así bien bonito, de lujo, con, con lentejuela, el payaso a gusto, que es el payaso bobo que comete todo, todo bobería, y el payaso trampa, ¿no? Entonces son tres payasos que se conoce el, el cara blanca, a gusto y trampa. Sí. Y así es como nace también el, el payaso, ¿no? De, de un bufón. Yo siempre, como tú lo dijiste, un comediante es el que cuenta chistes. Pero nosotros somos los que sacamos la risa, Ajá. que generamos la, la felicidad. En este caso a los niños. Sí, sí, sí. Haciendo boberías. Haciendo boberías. Haciendo boberías. Porque la palabra bobería. Bobería, sí, es toda cosa que uno hace. Sí, por ejemplo, al caerse, hacer la bobera. Hacer sí, era así, literal. Cuando uno se cae, cuando uno se pega, esa es una bobería, ¿no? Me identifico mucho con, con los payasos, porque al final de cuentas me pongo un, un disfraz. Así es. Me pongo un disfraz para hacer reír, para generar sonrisas a los niños. Y, y no dejas de ser un no dejas de ser un bobo para los Ajá. demás, ¿no? Porque tiene como una atracción, como un entendimiento. Sí, 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 sí. Así está mi Batman. Así que cada bobera que uno hace, ¿no? <risa> como una bobera, ¿no? De que uno se le queda a su carro tirado en un desfile navideño y ya no prende. <risa> no, ¿Qué es el Batman Chapaneco? <risa> faltó la hierba, faltó la mujer, este, la túbela. Vamos a encuerarnos. El alma de Guapetín, venga, vamos. Bueno, ya recorrido el Batimóvil. A la, la pregunta del millón. ¿Qué piensas del Batman Chiapaneco? Ay, el Batman Chiapaneco. De que hace mucho tráfico. <risa> no, pues bueno, el Batman Chiapaneco es, es algo espectacular, ¿no? Más que nada. Eh, ahora sí que se ha dado a, a reconocer, porque fíjate que he dado, he dado cuenta de, de publicaciones, de que gente sube, que estás de aquí para allá, de allá para acá, y es algo, algo padre que, que también más que nada motivas a los niños. Porque cuando te ven, adiós Batman, entonces los niños dicen, ah, allá va Batman, y cuando los saludas, más emoción. ¿no? Es por eso que te decía que me, me atribuía el, el, el nombre de payaso, porque significas muchas veces el ser payaso para los niños. Porque... Ahí estás disfrazado, saludando, haciendo reír a los niños, ¿no? Axel está detrás de ese gran personaje, de esa gran caracterización. Quiero reconocer que tu caracterización es única, exclusiva y de lo más profesional. Lo siempre lo he dicho. ¿Cómo fue tu infancia? ¡Uy, uh, mi infancia! Ah, fue algo padre, fíjate, fue algo padre. Eh, fíjate, algo más chistoso, ¿no? Soy payaso, pero nunca tuve payaso en los cumpleaños. Algo raro, ¿no? Entonces, fíjate que desde muy pequeño me empezó a gustar mucho, mucho, mucho lo que es el, el arte del payaso. Siempre mi ilusión fue, pues, hacer un personaje. ¿Te festejaban tus cumpleaños? Sí, fíjate pastillas? que sí, pero no había payaso, porque fíjate que aquí no nada paga, más... No había paga. No, fíjate que, que era muy raro contratar payasos. Siempre las fiestas las hacían tradicionalmente, ¿no? Que es comida, sus piñetas y con eso. Y pero paya... Ay, su pastel. Pero payaso, fíjate que no. Aquí... Si no mal recuerdo, solo habían como cuatro payasos. Pero pues, imagínate. 
Y tu niñez, ¿fuiste feliz? ¿Fuiste un niño feliz acompañado de tu papá, de tu mamá? ¿Te sentiste amado? Sí, fíjate que sí. Sí fue algo, algo lindo y pues ahorita pues igual, a pesar de que ya estoy grande, igual sigo siendo feliz. <risa> Hermano, ¿fuiste un joven desmadroso? Alguna vez, fíjate que sí, alguna vez, o sea, me gustaba el relajo, pero eso sí, relajo, o sea, fíjate que no, no estaba yo en, en vicios, nada de eso me gusta. Y sí, trato la manera de, de cuidar mucho, desde que estaba muy chiquito hasta ahorita sigo cuidando mi madre. Tanto de Axel y más de Guatemala. ¿Eras el chico que hacía travesuras, el, el que hacía reír, el que ponía este, apodos en la secundaria? El, el, el que siempre hay un chico chispa. Ajá, ¿no? fíjate, bueno, de apodos no, fíjate que no, sí era el que, el que quería estar en todo. Porque fíjate el metido, que, como el metido, metido. Fíjate que cuando estaba en la secundaria, bueno, desde, la, desde el jardín de niños, siempre participaba yo, ¿no? De que, ah, que van a hacer bailable tal cosa. Y ahí va Axel. Que van a hacer a la obra de la Blanca Nieves, todavía me acuerdo. Ay, vale. Todavía me acuerdo que fui de, de, de duende, de, de los enanitos, y fue el gruñón. <risa> un relajo, ¿no? Cuando tú dijiste, quiero ser payaso, de inicio no contaste con el apoyo de tu papá, por ejemplo, que te decía no, no, no. Y que a la fecha es tu fiel compañero. Sí, fíjate que no. Fíjate ¿Cómo, que... ¿Cómo enfrentaste esta, esta parte? O sea, ¿cómo, ¿Cómo dijiste esa rebeldía de que ser payaso en no, contra sí, de sí. Fíjate, fíjate que, que a mi papá no le gustaba, porque anteriormente él me contó de que había un payaso que él conocía, entonces él tomaba mucho, tomaba, 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 y se metía igual drogas, todo eso, entonces mi papá no quería ese ejemplo que yo hiciera, entonces lo vio con esa sonrisa, pero nos dijo, no, fíjate que no, no, no quiero que se vaya esa fijación. Esa fijación así como de, eh, mi hijo, no quiero que se, que se vaya a perder en, en esos ámbitos, ¿no? Entonces fue algo muy, muy difícil para mí que él no le gustaba. Cuando, cuando yo me maquillaba, me maquillaba yo escondidas. Después, cuando él llegaba, me desmaquillaba, pero eso sí, me desmaquillaba y quedaba aquí la, la línea del, del, del delineador y me decía... Y pensaba que ah, eras medio maporrón, yo creo. Sí, ya. <risa> Entonces, fue, fue algo, algo sí, muy, muy difícil y ahorita es el que, que nos apoya, ¿no? Tanto a mí, tanto a mi hermano, igual que también está empezando en esta rama, eh, nos está apoyando mucho. ¿Tu hermano sigue tu sigue tu Sí, sí fíjate que sí, porque a él no le gustaba, a él no le gustaba. Él decía, no... Ya, se deja de jalar, ya, ya no. Entonces ya en eso fue de que él empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y ya desde que ahorita, pues sí. La producción no tiene límites. como A mí me hubiera encantado, ya habrá ocasión que nos presumas tu estudio, güey. Sí. Puta, donde tienes más de 100 botargas, yo quiero pensar. Más de 100 vestuarios, ya que estás armado hasta las chanclas. Tienes una nariz exclusiva, única. Pues sí, fíjate que... Esa tú la hiciste, tú la mandaste no, a hacer, la compraste. Fíjate que, que apenas tiene, apenas, apenas acabamos de regresar de la Ciudad de México y ya vimos las narices, entonces, eh, ahora sí que van, los fabricantes van renovando cada cosa, ¿no? Entonces, al, al ver narices, sí. que yo, yo quiero una de esas. Y ahora sí que ningún payaso de acá, de San Cris, de San Cris, nadie lo tiene, no soy el único. Que no, ni en Chiapas, yo creo, ¿eh? No sé que ni Pues sí, pues, bueno, fíjate que hay payasos que... Y yo me junto, ellos de Comitán, de Villa Las Rosas, y nos vamos a los congresos. Yo me voy con la plebe de, de, de allá, de Comitán, de Villa Las Rosas, ¿sí? Y con ellos nos vamos a los congresos. Yo soy el único que, de aquí, de San Cristóbal, que se va a los congresos. Ah, bueno, también iba el maestro Armando, para eso Chabolito. Él también va, pero ahí te dejó de ir. Pero ahí soy el único que más le invierte, el que más se prepara y el que más se va a los Oye, congresos. Oye, es de reconocer que los desfiles... De Guapetín, son los más incomparables, son los más imponentes. ¿Cuántos años llevas con ese proyecto? Fíjate que ahorita estamos realizando la caravana navideña, ya son cinco años, cinco años con la caravana navideña, en el cual, pues es así que tratamos la manera de, de hacer que todo el negocio y empresa busca, ¿no? ¿Qué fecha es para aquí, para este año 2024? Bueno, la caravana navideña. este 2024 va a ser el 21 de diciembre, va a ser el sábado. Sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde. La invitación es a las 6 de la tarde, más o menos como, como que salgamos a las 7. Pero para que ahí estén atentos la gente, los que quieran participar, están participando empresas, negocios, de todo para que ahora sí terminemos bien el año con cada caravana. No se lo pueden perder, es el próximo 21 de diciembre. Qué, qué desmadre de Coca-Cola aquí. El desfile de Guapetín es el más comparable en todo el estado de Chiapas y en su mes. No, no nada más. Tienes el, el desfile, sino que también el día de muertos, también en, en la primavera, en la paz. Sí, sí, ya, ya, ya tienes sí, sí. un renombre, 
un reconocimiento en el Estado por tus grandes desfiles. ¿Cómo se surge esa idea? ¿Cómo surge ese proyecto? Fíjate que todo empezó desde muy pequeño. Yo participaba en el, en el anuncio de la Virgen de la Merced. Yo empezaba primero de panzudo, con las cámaras grandes y las máscaras, ¿no? Entonces ahí es donde empezó todo. Y ya desde que cada año, que es de la fiesta de la Virgen de la Merced, siempre nos presentamos. Ahora ya no como panzudo, sino como el personaje de Guantín. Va mi familia, va mi hermano, va este. Vamos todos ahí participando y vamos caracterizados, ¿no? Vamos primero por fe y ya después igual empezamos a participar en las, en las caravanas del terror. Igual ahí donde en el, en el desfile del terror, igual empezamos a participar. Y ya desde que se nos vino la idea de hacer la caravana navideña, porque siempre hemos visto de que cada año el ayuntamiento hace su desfile, pero fíjate que no, no, para no, no, no se los, no se los, ¿no? Entonces a veces... Pues para todos los, los mexicanos, todos los extranjeros, todos los que nos siguen en las plataformas, vengan ese próximo 21 de diciembre de 2024 a ver el mejor desfile que puede ver en todo el sureste de México. Hermano, cuéntame cuál ha sido tu situación más vergonzosa en un show. La más vergonzosa, ah, que se nos murieron palomas. <risa> y, y conejos, fíjate, conejos. Es el, eso es lo, lo, lo más vergonzoso. Porque a la hora de aparecer la paloma, quien ya estaba muerta. ¿Y, ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cómo, cómo, cómo la pues dije, ahí está la paloma. La paloma. Nadie la moví. Y luego le digo, papá, ¿sabes qué? Se murió la paloma. Ten, y guárdala para que no se vaya a volar. Así es lo que tuve que hacer. Oh. Esa fue. Ya la segunda ocasión fue de que a la hora que le aparezco la paloma, ya estaba muerta. Ya, ya estaba muerta. Pieza. Ya, no, y, o sea, ya estaba muerta la paloma. El chiste es de que después, cuando aparezco la segunda paloma, me doy la vuelta y veo que la paloma ya estaba, ya lo había colocado mi papá ahí en donde nos coloca las palomas, en la laptop, ahí lo dejo de tanto que esté la paloma para que lo vean los niños. Y, y yo así como, yo estaba triste, fíjate que yo estaba yo triste, ya dije mi paloma. Porque a veces acostumbrar las palomas en las magias es muy difícil, hay que estar entendiéndolas cada rato, cada rato, practicando con ellas. Pero de ahí sí, nos, nos sacó de onda así como de, ya estaba muerta y revivió. No manches. Sí, fíjate que revivió. Sí, le dio respiración de boca a boca y ahí es donde revivió la paloma. Y así como de, no manches, fue algo imp impresionante para mí. Porque era así que cuando la apareció yo ya estaba muerta. Lo que hice fue, le entregué a mi papá y vámonos. ¿Te enorgulleces como payaso? Mm, pues sí. Lo no pensaste, ¿no? Sí. sí, no, fíjate que sí. ¿Tienes la misma emoción de cuando eras joven ahorita? Sí, o fíjate si que... Ido desgastando de repente. No, fíjate que sí. Siempre, en cada espectáculo que me presentó, siempre voy con toda la actitud. Eh, sí. Doy todo de mí, ¿no? Que eso es, es lo principal. Pasión. Es una pasión que tengo, ¿no? Eh, ahora sí que cuando empezaba yo de payaso no cobraba, pero yo lo daba de gratis. Pero de ahí me dijeron, no, valórate también como payaso, valórate. ¿Por qué? Porque quieras o no, como vayan pasando los años, tú te vas desgastando. Hermano, cuéntame una situación que te haya sentido conmovido, que te haya hecho llorar en un evento. Ay, fue algo muy difícil para, para nosotros. Fíjate que fue cuando falleció mi abuelita. Tenía que ir a trabajar. Y así me fui. Con el dolor del mundo. Con el dolor del mundo me fui a trabajar. Y tenías que ser... El hombre más feliz del mundo de sí. todos, aunque vaya fueras destrozado por él. No, sí, fíjate que fue, fue algo muy difícil, algo que a veces no demostramos a la gente, ¿no? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos mal, nos sentimos tristes, ganas de llorar, llega momentos en el que la gente no se da cuenta, pero en verdad, a veces atrás de ese maquillaje, atrás de ese personaje, esto es que te lleva a todo. ¿Has tenido momentos de depresión, de, de angustia, de ansiedad, de desesperación, en los cuales digas, quiero mandar toda la chicada? Y de repente tu profesión te regrese y te ponga en el camino del campo. Fíjate que sí, ha llegado, ha llegado el momento de que digo, ya no quiero nada, ya no quiero esto, ya. Y a veces digo, ya quiero dejar. Pasó una situación de que yo ya no quería ser payaso. Ya, porque igual la escuela, la presión de, de la universidad, ¿no? yo ya no quiero. Pero empezar a volver a trabajar y ver los niños que estén contentos, pedirte, que te pidan autógrafos, que te digan, guapetín, tú eres soy tu fan, eres mi personaje favorito, entonces eso hace que ¡pum! te jalen que te regrese, ¿no? Y te regrese y otra vez ¿Crees en Dios? Sí, en Dios, en la Virgen María, en todos creo en mi papá, creo en mi hermano, todos, todos. ¿Te, ¿Te encomiendas a Dios antes de ir a trabajar? Sí, fíjate que sí, sí eh, siempre pido eh, más que nada a Dios y a la Virgen de Guadalupe que 
que me vaya muy muy bien en, en mis eventos, que regresemos bien cuando vamos para el hogar, cuando regresemos pido mucho ¿Te has enfrentado a un público apático? que diga puta, o sea, ah. que, que no se ría y que te digas gente Fíjate, no solo una vez, varias veces, varias veces. Aquí la gente de San Cristóbal, es, hay mucha gente muy apática. Y eso es lo que me han comentado muchos compañeros payasos que vienen a trabajar a veces de Tops, la comentaba en Teofis, que ve las rosas, de otros lugares que dicen, oye, ¿cómo lo haces? Es que la gente no quiere nada. La gente está muy seria, la gente no quiere participar. Pues ahora sí que trato la manera de, de, ahora sí, de acoplarme a ellos, ¿no? Claro. Y que la gente, más que nada, la gente se acople a mí, ¿no? Me, pa me pasó una situación, fuimos a trabajar a Semojovel, allá la gente pues era así que no se reía para nada. Y así como de, ¿y ahora qué hago? No se reía, no participaba, no aplaudía, nada, nada quería. Y a veces digo yo, en mi mente... ¿Alguna hablaba como... el y tú hablando en español? <risa> no, y fíjate que, que a veces digo yo, ¿para qué van a una fiesta? Si van a llegar amargados, no quieren participar, no quieren nada, ¿para qué llegan? Así que en mi mente así como de, ya, mejor váyanse, ¿sí? Si llegan a una fiesta, si te invitan a tener una fiesta, a una familia, es para que tú te vayas a divertir, claro. para que tú olvides tus problemas, olvides es, eh, si tienes deudas, si tienes problemas familiares, que si le debes a Coppel. <risa> o sea, que si vas a una fiesta y ves a un payaso, un comediante, tú diviertes. Disculpa. ¿Cómo abres tu espectáculo? ¿Cómo abres tu show? A ver, abre, abre un show el día de hoy. O oh, sí, fíjate, yo entro cantando. A ver, ¿hace ¿sí? cuánto que vas a iniciar? Eh, empiezo, ¿no? Y digo... Ah, sí, señores y señores, la tercera llamada, así que comenzamos, ¿no? Y empiezo a cantar. La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo. Y a la gente donde yo les digo que empiecen a aplaudir, ¿no? Empiezan empiezan a interactuar, a interactuar, con la gente. interactuar, de que la gente se anime, de para que después se vaya soltando, ¿no? Más que nada la vibra que se vaya soltando, claro, para que claro. después vaya fluyendo el show, la gente con los niños y así, para que entremos tanto en confianza. Eh, los, ahora sí que los invitados, más que nada los niños, entren en confianza con el payaso. ¿Te han contratado para eventos de adultos? Sí, fíjate que sí. ¿Tienes comedia para adultos? Eh, tal, tal comedia no. Sí hago el, el, el espectáculo, hago show de, de, para adultos, pero fíjate ¿Tanca? que... <risa> fíjate que sí, lo hago sano, no faltando el respeto. Eso sí, no me gusta de que a la gente de ponerle apodos, a decirle groserías, no, no, no. Trato la manera de hacerla con el show, conmigo, y sí, trato la manera de involucrar a todos, pero no faltando al respeto. Para, Eso sí. para ti, Ricos ¿es un payaso o es un comediante? Es un comediante. Para mí es comediante, porque no es tal tal como un payaso. Pero al caracterizarse de un payaso, ¿tú crees, ¿no crees que le migra el personaje del payaso como tal? Pues fíjate que... Que le falte el respeto a que el payaso sea eh, rey, hacer reír, no burlarse de la gente. Fíjate que sí, es, es muchos compañeros que ayer hemos tenido cinco días, pues él, él, él es más o menos como eh, comedia, pero muy grosera, ¿no? Entonces, al estar caracterizado, quieras o no, pierde la esencia del payaso. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que ven videos, ah, mamá, un payaso, pero a veces ellos no saben lo que está diciendo, lo que está haciendo, o a veces ya saben pero los niños ya, eso es lo que aprenden en sus videos y lo que llegan a hacer a veces en las escuelas. Lo, lo que me decías en el matrimonio, que como personajes, digamos hacer injerencia, tenemos injerencia, tenemos influencia en los niños, sí. porque nos ven, por ejemplo, a mí nunca vas a ver fumando o tomando enfrente de mí, nunca en la vida, me imagino que tú tampoco. No, fíjate que no, no cuido mucho eso, tanto, tanto de donde esté yo, dentro del personaje, tanto fuera del personaje. Porque cuando estoy igual fuera del personaje, reconoce? me reconocen. Así como de Dios va a pedir. Entonces, cuido mucho eso. ¿Cómo te encuentran en tus plataformas? Pues bueno, en las plataformas, en TikTok como Payaso Guapetín Oficial, en Facebook, Payaso Guapetín, hay mi vida wow. Y pues ahí está la página, ¿no? Y van en YouTube, Payaso Guapetín, en Instagram. Payaso Porque ya tienes un montón de cuentas piratas. Ya, ya. Varias cuentas. Ya, fíjate que sí. Fíjate que aparte del, del personaje de, de Guapetín, hacemos igual el patrón coleto. Es este, el que entrega la, las flores. Ay, a la muy muchacha. famoso por eso. Pues. Fíjate que sí, fue algo, fue algo que no quería yo. Yo no lo quería hacer. Y, y la idea era de mi hermano que hiciéramos. Y dije, no, 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 hermano. Nosotros somos payasos, no somos el que entregar flores, ¿no? Entonces yo, yo nunca le hice caso a su, a su idea. Sí, él tenía la idea de hacerlo. Pero después me hablaron una persona. Oye, guapetín, ¿tú que le haces de todo? ¿Será que le puedes hacer una entrega de flores? Pues, pues bueno, dije yo. Había ah, dinero ya. <risa> sí, que de, después lo hizo, lo hice y empezó. 
empezó a, a hacer algo impactante para acá, para San Cristóbal, como ya está el patrón aquí en San Cristóbal. Entonces yo lo empecé a hacer, entonces después le, a mi hermano le pidió una disculpa y dije, no, si tienes razón, ¿no? tienes mucha razón. Entonces, hay cosas que sí, que él me comenta, lo, lo tomo, y hay cosas que le digo, esto no, no va a servir, pero hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo quiero dejar esta entrevista por hoy, des desnudando esa parte, para la próxima vez te voy a atacar más, te voy a atacar más <risa> profundo. Despídete, que la gente que sabe de su video de una manera es esencial, única de Guadalajara. Pues bueno, contratenme más que nada. Ah, <risa> no, pues bueno, vean, eh, hay que recordarle, pues ahora sí que al ser un payaso no es algo fácil, no es algo fácil, es algo muy, muy difícil, que quiere mucha dedicación, mucho tiempo, y pues bueno, ahí estamos a la orden para todo tipo de eventos social, para baby shower, despedidas, etcétera, ayuda adultos, diseños, serenatas, todo tipo de eventos social, también acompañamos al marido cuando usted se va de casa, sabemos barrer, planchar, cocinar, y también si lo requieren nos acostamos con él. ¡Ah, no, mentira, no. Ahí estamos a la orden para todo lo que quieran, y pues bueno, nos vemos en la segunda parte, vamos a presentarles igual nuestra producción, todo lo que tenemos, pues bueno, conozcan más, más que nada a Guapetín y también a Axel. Salma Chiapaneco, el día de hoy, hace detrás de Guapetín, personaje, el mejor de los payasos de esta zona sobre este de todo México.